别想他。父亲遭遇车祸去世，我成为牧师整个人。我要先找到父亲和牧师的秘密协议，在这几年关头同意。新的心脏又来折磨我。莫董，你未婚妻穆小姐，简直要见你。有说什么毛病吗？哎哎！莫尘，虽然不知道你跟我父亲签订了什么协议，但我是不会嫁给你的。穆桐，回来了，退婚协议不是已经给你了？你说的是这个吗？人气火旁燃亮晚空心情但我的字典里没有“退婚”两个字，所以亲爱的未婚夫，我们好好相处吧。我先进去啦，总算进来了。但秘密协议在哪儿呢？我可演不了太久啊。嗯，穆小姐，这儿呢，不是你家，别不拿自己当外人。莫纯，我是外人吗？我们的关系已经结束了。可是我爸爸妈妈遭遇了这么重大的意外，我只剩下你依靠了。穆小姐，演够了吗？莫尘，车祸之后我身体一直不太好，你竟然还说我未婚夫，你就应该照顾照顾我吗？嗯，我再重申一次，我们已经结束了。莫尘，你是不是在外面有人了？你说那是谁？哎，别动手动脚了，跟你没关系，所以不欢迎你。赶紧把人抬走啊！抬哪儿去啊？啊，你房间里，客房。啊，客房，客房，客房。你发现没？穆柔好像变了。哦，我想他好像变得喜欢上你了。你是个废物，赶紧签字。该去哪里找协议呢？穆氏收购计划最近怎么样？穆氏突发车祸，对我们鱼的影响非常大。我们有个神秘对手，他也在招供穆氏股权。那份股权协议书找到了，找到了，放你房间里了。累了一天了，放松一下。对，就是那。高挺。没想到他们是这种关系，难怪我。幕僚 ，surprise！ 怎么样，我的新睡衣好看吗？也给我来订套。我只是想问你，明天早上想吃什么？你背后藏什么东西？嗯，拿过来。别以为我不敢动你，那就看你追不追得上人家哦。穆氏募兵云转让协议，这不是姐姐说的那份股权协议啊？在莫尘家有一份他和爸爸的秘密协议，姐姐只能把心脏留给你，守住穆氏。记得要照顾好自己，姐，你一定会守住牧师的。牧流现在都这样了，以后这办公室咱们还来吗？这是我的办公室，他回来也没资格做董事长。牧流从国外活着回来了，放心，我们一定会解决他的。知道干嘛？我刚准备好。老板，啊、我来接你们。哎，穆小姐
，忙我什么人对吧？这么快就到了？不是，你是打算长住啊？你不是答应我爸爸要好好照顾我吗？你要住这儿，别有用心吧？爱吃不吃。陈飞来，哎，那份很重要的协议书放哪儿了？啊？我放你床头柜了呀。老板，这招我用了，小飞公司多谢谢。来。哎，我文件呢？找不到了呀！哎，啊，拿走。莫尘，你真的忍心看我流落街头吗？好，我打电话给你安排住所。哎，不用。哎，你今天不用上班吗？徐白安。哎呀，你不要因为我这点小事耽误你的时间。周五休息啊？那你等我放好东西，我就回来陪你。你给我搬走。哎呀，搬走就搬走嘛。啊啊啊啊啊哎，我还在什么时候恢复期？我不能搬这些重的东西。啊啊啊啊啊！好痛啊！啊！干嘛呢？鬼鬼祟祟的，手里拿什么东西？啊，说你去干嘛？来这什么情况？昨晚偷了我一份文件，说不说？不说我报警了。天下第一，打不得的怎么了？痛啊！我记得你的双腿是没有知觉的呀。不对不对，一定是我出现了幻觉，是我出现了幻觉。<笑>原来你就是靠装瘸来骗我姐，解解解除婚约的呀？不是，啊，我是因为我弟弟莫风。你弟？我同父异母的弟弟，他从小被他妈妈逼迫一定要超过我，这个问题。嗯。所以我才装瘸，让他觉得他超过我了。你编的这么好，怎么不去做编剧啊？你觉得我为了家人付出，为了家人牺牲，都是胡编的吗对？对不起啊，我不知道你是为了家人。我刚刚不应该这么说的。不过你装瘸的事儿，确实是骗了我呀。想让我替你保守秘密也可以，答应我一个条件。哎，行，你说吧。让我自由出入。你的办公室。哎，唐唐莫氏集团这么大，怎么连个人影都没有啊？停。啊，你平时怎么上去啊？平时啊，都是许巍来陪我上去。今天他休息。啊？来，嗯、我给你，上来。你确定？确定啊，快点。算了吧，啊！今天园区没人，我辛苦一下，自己走上去了。哦，哥，哥，啊，你怎么来了？哎，问点嫂子，需要帮忙吗？不需要。哥，你这也太不懂礼相惜遇了吧？嫂子，啊，我来帮你吧。啊，谢谢。哥，我把轮椅拿上来了，你们两个快点上来吧。啊、哥，你的腿。不会真的哎哎干什么？你都不喜欢别人碰他？我只是关心一下。嗯，他们两个什么时候这么腻歪了？干嘛呢？喂。啊？哦，我看你是有点乱，我帮你收拾收拾。我这儿还乱。哦。桌子呢？需要清理一下吧。不用了。歇着，我帮你收拾一下。不行，不用。莫风，用的花粉店。老板，呃，对不起啊，打打扰了。那那个。我先回去了。我说
，你确定要把穆氏的股份给我？穆氏现在内部人心不齐，又遇到了财务危机，你跟我合作也算是帮了穆氏一个大忙。为什么要和穆刘订婚？和穆氏联姻，穆氏集团才能保持声望。小刘如果主动解除婚约，我们的合作可以继续。罗律师会全程监督合作推进。如果你违背协议的话，罗律师会取消合作。没想到，莫尘居然是个宅男。嗯，许未来今天不是不上班吗？以后，要是再敢把这些恋爱漫画，再敢把这些东西放到我抽屉里面，马上给我去人事部滚蛋！我这不是想让你学习一下怎样谈恋爱吗？啊，我不需要。那这个你需要，当这个，这个就是阻碍我们收购牧师的所有资料都在这儿了。但就是不知道他们用了什么方法得到了穆碧云的股份。看来他们想在我们前面对牧师下手。穆董出国的行程，他们也有参与。嗯，你意思是，穆氏一家出国跟他们有关？我还得到了他们的地址，就在红毛大厦。嗯，他怎么还不睡？得想个办法支开他。他一定是想偷偷去黄毛大厦。他们坐以待毙。必须主动出击。哎呀，这么晚还没睡啊？哦，是啊，最近睡不着，老做噩梦。你还会做噩梦的，因为没有你的梦，都是噩梦。你不睡，我也睡不着。其实最近我也没睡好。你怎么了？被子太轻，压不住想你的心。今天，多亏你帮我拦住了魔风，以前是我误会你了。啊，那以前是因为你不爱我，所以你才不了解我吗？对不起。哎，你干什么？你不是说我不爱你吗？给我个机会，证明一下我的爱。我就不知道完。你穿成这样要去哪儿？啊，我睡不着，想去夜跑出出汗。你呢？巧了，我也睡不着，夜钓去。那祝你钓到大鱼。先走了。哎。
。有人走，掉下去我不管你了。明明就还在手术恢复期，非要逞强！我说了，不用你管。你能换一句台词吗？你有什么呀？你知道我今天有什么吗？我知道你想查车祸的真相，但是我已经调查过，那确实是个意外。再说你这么做，对得起叔叔阿姨吗？从今天开始，想查什么跟我说，别再像今天这样。我知道。终于查到了，那游戏。正式开始了。好热呀、啊！哎，好热呀、啊！真的是吗？你干嘛呢？你尊重一下我未婚夫的身份啊！别走！是不顾三啊？姐。姐。是我，我在黄毛大厦拍到一些东西，去找专家对比一下笔记。哦，还有，帮我把慕容能找到的资料全部找来，特别是查一下他有没有什么姐妹。你干嘛呢？你尊重一下我未婚夫的身份啊。这该怎么面对他？从今天开始，想查什么跟我说，别再像今天这样了。这个莫尘好像也没姐姐说的那么差劲吧？这是我今天特意为你做的早餐，算是感谢你昨天那么照顾我。不吃了，公司有事。不吃也可以，但是你必须告诉我昨天晚上发现了什么。你这招不管用了。能帮你查的我都查过了，与其挖空心思问我，不如去查查你那个小姑姑穆冰云。小姑姑，同时对穆氏出手的只有喜达屋，而他是真正接触过喜达屋的人。老板，我查过了，穆流没有什么姐妹，难道是整容？那要不然再拍几张照片，我找医生比对一下。嗯，去办吧。嗯，还有事啊？老板，拍照片你更方便。我？这是哪儿？你不是约穆冰云见面吗？但是我约的是咖啡厅啊，就在这附近。你拍什么、啊？给我看看。啊，你这拍的都是什么呀？这不挺好看的吗？多好看！眼睛是眼睛，鼻子是鼻子。哎，小姑姑等了，我先去找她。小姑姑，你在哪儿呢？都没见过，这可咋找啊？小姑姑，小刘啊，姑姑可担心死你了，嗯、快坐下。好，你说说你，你怎么才联系我了？找他也怪我，我也不知道一下子发生这么大的事，自己注意身体啊。小姑姑，我想问你一下，你知道针对穆氏的喜达屋东西吗？我不知道啊。啊，我最近听说有人在向这家公司抛售穆氏的股份，你知道这回事吗？你在哪儿听到的小道消息啊？你也知道，你小姑姑我股份就那么点儿啊，在那群董事会面前根本就抬不起头来，怎么可能去卖股份呢？嗯、是你那群叔叔挣的一份的。啊，对了，你让我办的你说送远的事儿，我都办完了。送远？什么事儿啊？你让我给人家转两百万，我都替你转完了。你什么时候把股份给我啊？哦，不好意思，小姑姑，手术之后呢，身体一直都不太好，你等我恢复一段时间，您看行吗？老板，看到照片的几位医生都是。
目标就没有这么容易。要不然买这个店，我只能做 DIY 店店了。多少根头发，工作检测。莫总，还有这种票？啊，你房间太乱了，帮你打扫一下。老板，结果出来了，确实是木流本人。这不还有百分之四点零一的可能性吗？稽查。老板啊，我觉得你也不太一样了。我哪不一样了？变得盲目了。这大概就是爱情的力量吧。爱情的力量。嗯哎、老板饶命！拿起你的漫画，确认是不报道，立刻打上。如果是同一个人的话，难道他打算和穆冰云一起狂奔故事？嗯。约会去啊？啊，不是，想过陌生人。别去了。为什么？那穆冰云心不在穆氏，还有你那个宋远，他就是在利用你。我的宋远？你当初和我退婚，不就是为了跟他在一块？啊、哦，哎，那都是以前的事儿了，莫总。嗯，这是吃醋了？别自作多情了，我只是友情提示，免得有些人不自量力。你自己藏着那么多秘密，还不让我去调查？那我凭什么听你的？我不告诉你都是有原因的。有什么原因啊？偷偷拿别人头发去做 DNA 检测，还想让别人相信你？那相信你的前提也是你自己得真诚一点吧？莫名其妙。当你在乎他的时候。跟你说了啊，拜拜，拜拜，小姑姑，啊，小刘啊，你的面具呢？呃，因为时间来不及了，所以就没去准备。这个包哪里买的呀？小姑姑，你要是喜欢这个包，我可以送给你啊。正好我也没有收到合适的生日礼物，除了这个包，应该还有吧？我们之前收的股权呢？小姑姑，你想拿我股权究竟是有什么目的？你怎么说话的？连我你都不信吗？怎么了，穆总？<笑>我未婚妻的决定让你不满意了。穆总，你先笑了。这是我们穆氏的家里事，就不劳烦你插手。你还是管好自己吧。嗯，小姑姑，我们先去那边去。你别以为你帮我说几句好话，我就会原谅你。我不来，谁帮你解围啊？我可不用劳烦莫总专程过来替我解围，而是说你在这个舞会上又有什么见不得人的秘密？好人没好报，你自己进去吧，我光全是走了。再见。走。刘律师，好。莫总，之前听说穆小姐要退婚，其他股东听到这个消息，都准备放弃和你合作了。刘律师，我们感情好的，不用担心。那就好。果然不是为了我来的。小刘，看到你平安回来，我真的太开心了。你谁啊？我宋远啊。你变了，变得更好看了。刘律师，视频一下。他就是宋远。怎么？这么长时间没见，不记得我了。嗯，还钱。什么钱？两百万，赶紧还回来。钱都照你的意思捐出去了，忘了。哦，哦，我出车祸了，撞到脑子了，好多事情都记不清楚了。你仔细说说。来，咱们一边喝一边回忆啊。你怎么还跟这种人混在一起？我跟谁混在一块儿，跟你有什么关系？倒是你，鬼鬼祟祟的干嘛去了？反正我是不会跟这种吃软饭的人混在一起。嗯，本性难移。啊，那就麻烦小莫总赶紧一步，别让我碍着您的眼了。本来以为你这次回来有所改变，走。本性难移，来喝，来。小刘啊，啊，你是不知道。自从这穆董不在公司之后啊，夏兴润对董事长的位置可都不是他占的。穆流，你一定得帮帮你小姑姑。这夏兴润在到处收买人心，这穆氏都快姓夏了。只有你的股份加上你小姑姑的股份，才能打压住夏兴润。我不干。没事吧？
有用，你逃不出我的手中枪。谁啊？你好，外卖。你错了，五幺八八房，没错呀、啊。谁啊？啊啊啊你个变态！小梦，刚说完酒疯，就要杀人灭口。你看，你的杰作。打住！服务员换挡，嫌衣服在路上。哦，谢谢。下次别生气。我知道了。现在相信我了吧？那你能再带我回生日会去吗？嗯。我放了一支录音笔在我的手包里，现在就是要赶紧拿回这支笔。那你怎么拿回来？嗯你你想干嘛？小姑姑，小刘，你不是和秀远在一起吗？我让他去准备协议资料了。那正好，我们提前庆祝一下。在这儿呢，穆总，转念半天了。啊，你来的正好，你替我跟穆总喝一杯吧。穆总，生日快乐！哎呀，简直太荣幸了。穆总果然是主角啊，今晚简直是艳压全场。跟穆总相比，简直黯然失色。顾总，先试杯一下，先拿先试杯。啊，那我送你。想不到啊，莫总，你这种美男计时的。下不为例啊。小气鬼、嗯。快点，快点。小雨啊，我觉得现在。我刘刚骗了。我问他让他怎么说。别提了，就拿了个包来糊弄我。别管他怎么变，他也逃不出我的手掌心。这对狗男女孩，别冲动，回去再说。木苗，看看你干的好事。你的腿，没想到啊，莫总，你这是给我们上演了一出医学奇迹啊！莫总，你应该记得这里吧？罗律师，我没有破坏协议，就是这一次。好了，现在最关键的是，牧师内部支持你的老股东，已经开始怀疑你，只想吞并牧师，而并非真心想要执行当初我们的约定。如果你真心想要继续合作的话，就拿出实际行动来吧。我们结婚吧。怎么这么突然？哦，我不是你未婚夫吗？也到时间履行责任了。我是觉得牧师现在情况不明，而且我离开这么久了，现在又刚回来，结婚的话还是有点太快了。牧师的事我可以帮你查清楚。嗯，你让我再想想吧。行，那你说等多久？多久？我先回公司一趟了，考虑好了告诉我。行，那我一会儿也去趟牧师。嗯嗯，小姑姑，哥，你的轮椅呢？你要啊，我送你一个。我可不会用装瘸来骗蛊，别把我说的跟你一样。可是你为什么要装瘸啊？哦，是为了成全木流和宋远吧？我的办公室什么时候变成小姑姑的后宫啊？无凭无据，你可不要乱说。不过从今天起，我将正式回归，还请小姑姑赶紧收拾收拾东西，搬出去。凭什么？凭我是牧师唯一继承人。大小姐，你是不是车祸以后脑子不清楚了？过几天就是股东大会选举了，到时候你是不是继承人还不好说呢。就在刚刚，牧师几条业务线都暂停了和我们的合作。照这样发展下去，
，大家可都会质疑你啊！我的事儿不用你管。我听说你跟穆氏集团的原董事签过什么协议？哦，是因为这个影响的。哎呀，哥，那你可得小心点啊！小心又被扫地出门了。看来又有好玩的了。哥，那你们玩的开心，我先告辞喽。呃，老板，小莫怎么来？说事儿，你看一下，穆小姐上热搜了。没看见最近几天的热搜吗？股东们对你的意见很大。如果光凭这个就能唬住我，那我也做不了穆氏的继承人了。再加上你之前让我帮你做的资金转移，你说什么？你可没少让我帮你往宋远的公司送钱啊！车上有你两百万资金转移的签名文件，好好看看。虽然我不知道你为什么突然变聪明了，但是已经来不及了。好好的享受你最后几天的风光吧。我们走吧。你怎么突然不吃起晚餐了？你不是喜欢吃这些菜吗？那以后我每天都都给你吃，好不好？你要干嘛？我要跟你结婚。啊？跟你干嘛？啊？当初不是你说的结婚吗？为什么现在又反悔啊？莫尘，那天我在书房都听到了，我知道你为什么装缺，知道你为什么退婚，我通通都知道。你都知道了？嗯。不过没关系，我不介意。你不介意？爱情不分性别，你一定过得很痛苦吧？你这一天天在想什么呢？你不是那个？那你跟许未来走。所以你要跟我结婚，是因为这份股权协议。穆叔希望能帮到你，所以拿出了相应的股份给我。想不到，婚姻也是一场交易。你干什么、啊？我不想再瞒着你，也不想因为这个协议做任何令你误会的事。我想清楚了，我爸爸当时跟你合作，一定也是为了守住穆氏。怎么样，莫总，敢不敢跟穆氏的新董事来一次合作呢？各位网友，大家好！因为最近网上的热搜和舆论风波过大，我和我的未婚妻也出来澄清一下。嗯，关于酒店偷拍的视频是竞争对手的恶意造谣，我的未婚妻并不存在和近男友业务归宿的。不流行就这样，别太白。放心。明天就是他滚出墓室的最后期限。好在莫尘终于站起来了，这是爱的力量，更是生命的奇迹呀、啊！我们都已经解释过了，他们为什么还不相信啊？你为什么要和我结婚？我不能让小姑姑抢走墓室。我会帮你的。怎么都不信我啊？说知人即火把，燃亮万空心机。你怎么回事啊？刚刚突然醒过来，差点露馅了。解释只会越描越黑，我只是帮你吧。那你能不能帮人帮到底呀、啊？有话直说。明天就股东大会了，我怕我镇不住场，你叫两场。你、嗯啊、你怎么不开了我的？要不是今天赶着开会，非得教教你怎么做人不可。哼、嗯，来的都挺早的，我都已经等困了，我还以为穆总不敢来了呢。看来你们都准备好了，那我也不客气了。你以为一场直播？就能改变你近几年来恶劣的行径吗？表面上与莫氏联姻，背地里却联合宋部长败坏公司名声。你还利用宋部长挪用公款？哎，我不知道啊，都是穆流指使的。好在宋部长迷途知返，把你的罪证交到我的手上。大家请看屏幕。嗯你的表演真是精彩绝伦啊！既然穆总表演完了，那我就收个尾吧。请各位看一下手里的文件，你利用我的签名，把集团的资金通过宋远转移到私人账户上，你还想欺骗我，让我把穆氏剩下的股权都转让给你
，而且你在牧师的股份已经被你卖的差不多了，你还真是着急出卖牧师啊！保安，把这个人给我带出去，交给相关部门处理，我自己走。那我们这次新任董事继任，可以继续了。大家举手投票吧。既然大家对穆小姐出任穆氏集团执行董事无异议，我不同意。穆流，作为穆氏唯一的继承人，都说我第一个支持。但是你对公司的业务啊，完全不熟悉。各位董事，我知道我资历尚浅，对于管理公司也不是很熟悉，但是。专业人士，你们今天回复大会了，恐怕我这么正常，你叫两招。专业的事交给专业的，有职业 CEO。呃，我已经找了职业的 CEO 来管理牧师，相信在他的带领下，牧师将会走得更高。各位好，我是牧师集团新任 CEO 陆星琴。局长，怎么是你？我的事迹，各大媒体都报道过，我就不多做自我介绍了。接下来，我们直接进入主题。满意？满意？就是，没想到会是他。你们认识？回去再跟你说。接下来的一个月。我会对牧师的人员结构。干什么？关你什么事儿？以上就是我对牧师集团接下来的规划。好。啊，相信陆总的规划呢，大家都已经清楚了吧？夏叔叔，你还有什么担忧呢？希望我的担忧是多余的。既然大家都没有什么异议的话，那就散会吧。啊，对了。陆总，麻烦一会儿到我办公室吧，我在工作上还有一些事情需要交接给你。呃，莫总，嗯，接下来的会议呢，可能会涉及到牧师的商业机密，我觉得您还是回避一下比较好。什么意思？你们这是要过河拆桥吗？我们的合同可不涉及牧师的机密。谢谢。我，哎。那你跟他是怎么认识的？所以这里没人知道你的身份。无论如何，我一定要守住牧师。小丽，嗯，你还有我，我会一直在你身边。啊，我，可是莫尘现在还不知道我就是穆离。你能帮我保守这个秘密吗？哎，你今天这番演讲简直太帅了吧！直接把那群人给镇住了。那是你没看过我的眼睛，是吗？你今天怎么回事？又是机长，又是亲生，你偷看了？我没偷看。你不说你不喜欢他吗？就算不喜欢，他也是我的未婚妻。你还记得我跟你说我在国外的时候喜欢一个女生？只能说这么多了。这次我们公平竞争。哎，我找了一天好久，我们一起庆祝一下吧。不行，什么情况？急事呢，拿急事去。哦，对，展望。怎么，怕了呀？是怕谁？机智来喽！喝的这么高兴，那我也来一杯，庆祝我们俩久别重逢。不行。呃，干嘛？你喝多了又耍酒疯。你别喝了，手术刚好。我我我帮你喝。这可是你自找的啊！来，我敬你。去个洗手间，回来继续啊。你走了之后，我可找了你好久。完了，他误会我是唐雪了。啊，今天时间不早了，要不就到这儿了，明天还有早会呢。行，那我明天早上来接你。我去看看莫尘，我先走了。
起来，昨晚你还干了什么呢？怎么了？心里没数吗？昨天你梦游了，你不记得了？我喝醉梦游了是吧、啊？那我现在再梦游一次。走开走开走开！走开<笑>老板，你让我查的穆小姐的出行资料，我都查到了。穆小姐之前在意大利留过学，并且每年的冬天和夏天都会去趟意大利。继续。所以我推测，穆小姐跟小陆总应该是在意大利留学的时候认识的。哎，不对，老大，按时间推算的话，你才是第三者呀。你是想去非洲那个项目了吗？哎，别呀、啊。那你说，穆流会不会喜欢上陆清杰啊？你吃醋了？我吃醋了。有吗？你现在是要确定穆小姐到底喜不喜欢你？怎么确定？你下班之后约他去一个情侣餐厅，如果他不喜欢你的话，肯定是会拒绝的。嗯。哎、老陆，下班这么早啊？和穆总去吃饭？巧了，我呀也是来接我的未婚妻去吃饭。你要是没什么事的话，你先忙吧。我找你干嘛？莫名其妙。走，学长，我们去吃饭。这些是以前你吃饭的时候见你点的。哦，我该怎么跟他开口呢？你放心，以后有我在，牧师不会再有人欺负你。嗯，对不起，先生，今天我们店做主题活动，只有情侣才能进去就餐，否则只能到普通就餐吃。哦，不是，我女朋友刚进去，刚那就是。那也不行。里边请。这这也行？嗯，是的。这个是我女朋友。也行。长这么帅，竟然是个死宅。学长，嗯，记得我跟你提的那个同学吗？啊，我记得呀，她是你最好的闺蜜吗？以前在国外的时候，你们都形影不离的，就是因为这样才造成了一个、嗯、美丽的误会。哟，老陆，太巧了呀！我陈，你又来这干嘛？我为什么不能来？餐厅又不是你们开的，我来约会不行吗？你对象呢？嗯，你的屏保什么时候变得这么可爱呀、啊？跟你有什么关系啊？看看你自己的手机吧，想半天了。喂，啊好，我知道了，我一会儿就回去。男人要以事业为重，快回去啊！小刘，我一会儿就回来。你是吃醋了？我会吃醋，怎么可能吃醋？那你跟到这儿来干嘛？我碰巧路过不行吗？碰巧，哈哈，多碰巧啊！情侣活动现在开始，请大家到舞台区。快吃东西吧。能参加我们店内的情侣活动吗？只要拍下亲密照片，就可以获得这款专属于情侣的拍立得。嗯，不用了，谢谢。哎，怎么拍？这边请。两位注意看镜头，男生可以抱下你。有你这么好是面对面抱。靠近一点，不要害羞。哎，对对对，再靠近一点。嗯，今天，今天啊，你先说吧。你这次回来之后，跟之前不太一样了。可能是嗯，经历了一些变故吧。哎，我就是看你跟老陆那么亲密。我跟陆清杰没什么。我才不信，他就是误会了。之前他在国外跟我闺蜜有一段故事，他就以为那个女孩是我，所以说我……你们今天去餐厅就是为了说清楚这事儿，不然呢？笨蛋，走吧。老板，老板，嗯，签字啊。嗯嗯。老板，解释一下。唐旭，你终于到了。要不是你打电话跟我说陆星杰居然这么没良心，还眼瞎，那要是当事人你跟人家说了实话，哪来那么多事儿？那我不是怕他误会我是失礼的女人吗？难道现在我也不知道该怎么跟他解释？行了吧你，等我回来就小心小心，把东西放下，去公司。怎么样了？带你参观完牧师的各个部门，最想去哪一个呀？要是真在这儿工作的话。嗯，还是想去去哪？小林，有个合同需要你出面解决一下。学长，你没发现这儿多了一个人吗？你是？小林，我们先解决一下相关的事儿、嗯。他怎么了？小雪，你先别着急，你等我回来啊。真是眼瞎又没良心。
。夏叔叔，您这份方案严重违反竞争条例，请您回之修改，否则我和陆总绝不签字。商业竞争重要的是利益，谁在乎什么手段？难道陆总能保证自己以前没这么干过？我从没做过这样龌龊的事。年轻人，说话不要太满，当心以后打脸。夏兴润助理发展方案有问题，我知道，所以我才叫你来。他这个方案里面提到了 ENI 公司，我之前在档案室里见过，还说要帮我的忙，看来是要我帮你吧？哼，嗯嗯，你哪位？呃，我是小黎的闺蜜唐雪。小黎？呃，是梦流，我们在学校都叫她小黎。哎，走走走，哎，你这茶。哎，小姐，嗯，你那边有吗？还没有。找到了，在这。谢谢啊，小丽，其实我一直……你们在干嘛？哎，我……我哎，完了完了，这下误会大发了。没关系啊，我们又没做什么。没你个头啊！我刚刚表白的时候，一文爱甜品。你怎么在这儿？啊、呃，是梦林让我过来叫你秘书的。哦，你真的一点都不记得我了？我记得你啊，你是小黎最好的闺蜜嘛。既然你要当我的秘书，那你就帮我做一份小黎的喜好表，你会帮我的，对不对？做什么梦吧！眼瞎，没良心，气死我了！不行，再想想办法。是我为你制作的小丽喜好表，你要是再追不到他，可就没救了。算了，他又不喜欢我。他不喜欢你，怎么会把你们的合照放在办公室里面？真的。嗯，加油。嗯。明天周末，你去探险去吗？嗯，好的。你是不是害怕呀？这么紧张，我会害怕。你一会儿别被吓哭了，谁哭还不一定呢。木<笑>流，别别怕啊！我不怕呀，是你怕了我什么时候怕鬼？还不是你吓唬我！你看你自己刚刚那个样，哆哆嗦嗦的。哎，你老实说，你是不是没有去过鬼屋？我，我平时那么忙，哪有时间去鬼屋？我信你。哎，嗯。树枝无人激活吧，燃亮我空心机。三天三夜天空，大地归于沉寂，我和你。我我我拿错了啊，没事，反正我们。木流，其实我，其实我今天挺高兴的，接下来我要好安心处理牧师的事情了。走吧。
你怎么才接电话？莫名人那边失败了。我早就预料到了，现在当务之急是做成梦刘长全，我会送你一张王牌。这是我最后一次帮你了。别忘了车祸，你是在帮你自己。你夏叔叔，这么着急把我叫过来，就是为了陆总的事啊？老板，最近跟我们接触的 E N I 甜品项目，就是小陆总介绍的。穆小姐，恐怕需要你给个解释了。陆总的这次失误确实有点大呀。各位董事，作为职业 CEO， 我能做的就是为集团争取最大的利益。而当事人们也是自愿签订并购协议，我只是牵线搭桥而已。看来穆氏内部有人给启达屋联手了。这篇文章简直就是说，陆总是你派去穆氏的卧底。至于商业间谍，纯属无稽之谈。因为陆总的失职，致使穆氏的产业流入末世，这总是事实吧？夏叔叔，事情还没有到最后。不用这么着急下定论吧，穆小姐，不着急，恐怕穆小姐也不受牵连吧。不聊，现在轮到你了，各位董事，请看屏幕。这位姑娘，还请你解释一下，你到底是谁？冒充穆流，夏青瑞，你疯了吧？是谁让你搞的这些假证明来攻击穆总？啊，各位董事，我确实是穆经理的小女儿，我跟穆流是外甥姐妹。出生的时候被诊断为先天性心脏病，所以我从小到大一直都在国外养病。大家不知道我是很正常的事情，但是请你们相信我，我真的是穆氏合法的继承人。可真能编呢，老夏，事关重大，还是要着重处理。我们暂且相信你的说辞，给你三天的时间，请您提供相关的身份证。没想到好一个真假，穆小姐。穆流，穆流。莫总是来接穆小姐下班的吧？跟你有什么关系？不知道莫总有没有时间过来聊聊？我有个秘密，莫总肯定感兴趣。我用了多久了？你想来？没多久，你再睡会儿吧。啊？啊，对啊，你身体还没有完全恢复，都怪你下了，太可恶了。我们没有时间了，只剩下三天了。没想到这个夏兴润信息渠道这么强，应该是机器人告诉他的。机器人。他每次都在办公室里神神秘秘的，用布画和一个机器神秘对话。莫总，我想提醒你一句，就算是两夫妻睡在同一张床上，也还是两颗心呢。这话什么意思？一场车祸，真的能把一个人的性格彻底改变吗？我知道你和穆青云有合作协议，不愧是夏总，无所不知。大家都是生意人，你要的是股权，我要的是钱。那个老家伙和你谈的百分之三十股份，我可以给你啊。有条件吧？只要莫总把资金转给我，股份自然是你的。我凭什么相信你？你可以不相信。不过莫总，你要搞清楚，那群董事支持的是穆流，而不是一个冒牌货。莫总，你好好想想吧。我不想看到莫总最后竹篮打水一场空。穆流，你怎么了？莫尘，你们俩先出去吧。其实我不是穆流。我是他的孪生妹妹，穆离。我早就发现了。你早就发现了？我不是故意瞒着你的，因为我回国的时候确实不知道你跟我父母的事情有没有关系，所以我才骗你的。你相信我吗？相信啊，我当然相信你。真是太像了，难怪连我都没认出来。你知道我？当初穆董提起过你，但是穆小姐，这些资料呢，只能证明你是穆董的女儿。穆氏章程另有规定，董事长的人选需要股东会投票决定。难怪夏兴润能这么有恃无恐的揭发我的身份。老板，你这么做，穆小姐肯定会伤心的。别人不理解我，你还不理解我吗？小林，不好了，你看，莫氏公开支持夏兴润了。本来想靠着莫尘的支持，在股东大会上多争取一些投票。这确实是个好消息，夏总，意大利 E N I 甜品项目我很有兴趣。那好，我把 E N I 甜品的资料也发给你。老板，你看一下这份资料。各位都到齐了，就等你了。对了，应该叫你什么来着？穆离。穆小姐的事情，罗律师已经跟我沟通过了，身份可以确认。即使穆小姐身份没问题，但是勾结外人转移穆氏的产业，这是事实吗？说到转移产业，我这里也有份资料，想请夏总。
，E N I 整体项目，也就是陆总丢失的业务公司的资料。请问夏总，这一份和 E N I 整体的资金来往记录，你又怎么解释？你这些都是伪造的。我父亲去意大利考察 E N I 整体项目，就是夏总您一手策划的吧？我父亲的车祸跟夏总你脱不了关系。哼，莫林，你在血口喷人。那我就给夏总一天的时间去考证。但是夏总，您不要逃跑啊。你是怎么找到这些记录的？都是莫尘的主意。那天你们走了以后，你相信我吗？相信啊，我当然相信你了。把情况告诉我，听我安排。情况就是这样了。<笑>李先生，赶紧给我安排去意大利的机票吧。这么着急干嘛？他们查到了车祸吗？已经查到了，当天的行程是我安排的。这只是场意外，查到了吗？但当年的事故，我可是在现场啊！难道你打算对我见死不救吗？不是我见死不救，是你罪有应得。你是怎么做到的？夏总非常谨慎，已经有大事商量，谁能掌握？莫尘，这次全靠你了。有什么奖励吗？你想要什么奖励啊？我想，子林。哦，那个奖励你先慢慢想，我先出去一趟。莫林，你斗不过地先生的。你还是先考虑考虑你自己吧。看在你父亲的情分上，我给你点提示吧。你能不能拿上，就看你本事了。地先生，你究竟是谁？我们很快就会见面，只是游戏才刚刚开始。莫总，我有些人说，穆冰云、夏星木，通通都是废，最后还是要我亲自出手。这是你给我的惊喜啊！不是，这是给你的早餐。你怎么也在这儿？我来帮小黎搬行李。怎么了？你们孤男寡女住一起，总是不合适的。不是的，就是之前我是为了调查事情的真相，用姐姐的身份住在这儿的。那现在事情已经解决了，我住在这儿就不太合适了，我可以搬出去。我不介意。先都别搬了，我买了私人户外露营票，一起去放松一下呗。小雪，我你怎么了？当上大小姐不喜欢这种活动了？哎呀，我不是这个意思。哦，小黎，你还欠我一个奖励。小黎，啊、嗯，你不喜欢莫尘吗？为什么要搬走？就是以前总是以假身份相处，现在突然换了身份，有点不适应。可是误会解开不是更好吗？不像我跟陆星姐。<笑>怎么样，服不服？老陆，你到底什么情况？为什么把夏先生的事情瞒着我呀？当时情况确实太急了。了，其实从那天开始，我就知道小黎的眼里只有你。老陆，你不用说了，是我自己没良心害眼下。啊，来，再来，好，来。我觉得他就是有意在避开我，那你就更应该主动了呀，看我的，让我来。哇哇啊，好厉害！那是，走，我们去骑单车，走，走，快点，快追上来，<笑>快快快点！你都不用力，<笑>我们怎么能赢他们呀？累了，我不想去。哎，去看看，去看看。我又没说什么，发什么脾气了？回去。啊，学长、啊，你们怎么了？我也不知道啊。学长，当年照顾你的其实就是小雪，当年你喝的烂醉，在路边被人打了半死，是他每一天都细心的照顾你。我隐隐约约猜到了一些。那你为什么还躲着他呀？就因为这样，我才不知道怎么面对他。你要正视自己的内心，有的人错过了，也许就不会再重逢了。虽然这个过程很曲折吧。但我反而觉得现在就是最好的开始了，小林，谢谢。我买的水来了，谢谢。我们上车吧，拜拜。走，我带你去个地方。去哪儿？走吧。怎么还没到啊？当当当当！这些都是你布置的，喜欢吗？喜欢。那以后
你想看，我就带你来。明、嗯、丽，我也忘了是从什么时候开始，我就输得彻彻底底了，输得干干净净，输得一无所有。在这场爱情的战争中，全力的服务，你想守护牧师，而我只想守护你。我喜欢你，和我在一起，好吗干嘛呢？你们在干嘛呀？没事，你们继续，继续，继续，继续，继续，不要继续。刚才你和莫尘挺甜蜜的呀，还说呢是让渡他的，开心吧？有情人终成眷属啊！<笑>你别说了，说一说你跟学长，你今天下午跟学长怎么样？总算他还没有全想，没有全想，那就是有点进展。确定关系了？你也太夸张了吧，那么多话，要不要我帮你？怎么帮？你要干嘛？他们在那边收拾餐具呢。行动，有计划。他们两个人既然已经燃起了小火，那我们就得给他们浇一把油。待会玩牌，看我眼神行事。怎么回事啊？一晚上一把没赢。我就说，要不今晚就算了吧。不行，继续。行，再来。边赌服输吧，嗯，没关系，我们输得起，输得起是吧？玩得起，嗯，好，抽签、嗯嗯。大冒险，亲吻三十秒，亲吻，要不还是算了吧。那不行，我们刚刚输的都是这种惩罚的。那你这个，这样啊，剩下的酒我一个人喝了，你确定吗？不后悔啊？不后悔啊？我，嗯、喝吧，喝嘛，来嘛。你是喜欢孟小姐，还是她的股权？我倒要看看你的真面目。妈，我看清楚了，一直照顾我的人是你。对不起，每次都这样，下次我才不照顾你。老板，恭喜啊，抱得美人归。嗯，怎么了，老板？狄先生约我今晚见面，那你要去吗？嗯，要去。你就是狄先生。想必是莫总了，狄先生正在路上。狄先生，您已到达。这地方够隐蔽的。<笑>一个寻花问柳的墨家公子，不知道会不会得到。亲，穆小姐，你不好奇穆晨在哪儿吗？穆总，想知道的话，我们能不能先喝一杯？我也不知道啊，穆小姐。我跟他打了一整天的电话，他也不接，发信息也不回。老板说他去见帝先生。你别跟他一起骗我，我才不相信你呢。哎呀，这不是嫂子吗？你放心，我哥很快就会回来的。你知道他在哪儿吗？如果我没猜错的话。他应该是去见狄先生。狄先生是一家叫喜达屋投资公司的老板，上次见是在一个会所里。要不你带我去找你哥吧？我给你带惊喜来了。行吧。沐风，你哥呢？原来狄先生就是你啊！哥，你说什么我听不懂啊？小莫总，你就别演了。哥，嫂子，我承认不是知道帝先生的人，可你们说帝先生就是我，呵呵这也太搞笑了吧！真没想到，你
还是跟小的时候一样容易得意忘形。我刚刚打的就是 D 先生的号码。好啊，哥，看来又被你发现了。不过也好，这样我就可以和你们正大光明了。敌<笑>这么幼稚，适可而止。<笑>你是怎么逃过那个女秘书的魔掌的？一想到你，我就百毒不侵了。油嘴滑舌，快说！亲一下。你们究竟是什么人呀？我总想知道的话。然后我就将计就计，通知地下人了。就这样。嗯。算你表现还真好。嗯、<笑>我幼稚，适可而止。很快你就不会这么说我了。你终于来了，叫你莫风，还是叫你地下人？你随意。你又想玩什么把戏？没有什么，就是给你和嫂子准备了一份礼物。哎，你们躲那么远干嘛呀？那不是怕里面是炸弹吗？哎，警告你，别动物灵。其他我跟你也没什么好说的。嫂子肯定会喜欢这份礼物。既然你没兴趣，那就算了。炸弹！太夸张了，你们。不对啊！如果是炸弹，你找我来查呀、啊？那你这不是没事吗？末世继承人竞赛协议，最终收购牧师的，将成为末世集团的新任董事长。那我们谈谈，<笑>你觉得穆小姐知道我们的竞赛协议后会作何感想？莫尘，你怎么来了？有一份文件，我想跟你确认一下。我分给你的，是，我知道他是想挑拨离间，那就好。所以呢？所以从一开始就都是谎言。你说过牧师就是为了获得继承末世的资格，你跟我父亲签订协议也是这个目的。那么现在跟我合作呢，也是这样的吗？小丽，不是你想的那样。那是怎样？一开始说过牧师，确实是为了赢得竞赛。牧师原本是我妈一手创立的，可背叛他的就是他信任的人。我父亲，他为了夺取公司，把我们母子扫地出门。我妈去世后。我就只想夺回属于我母亲的公司，所以你为了挽回你母亲的公司，你就不惜利用我父亲跟我姐姐，现在还利用我达成你的目的。在以前确实是这样，但后来，后来都变了，变了，变成什么样了？你爱上我，所以连你的目的都变了吗？你不用继承末世了吗？从头到尾，你的目的都没有改变过，就是为了收购末世。你要的股份，我让我律师联系你的。这是最后一箱了吗？嗯，让陆心杰带走吧。你真的要搬吗？我觉得要不还是……啊，赶紧走吧。不是要帮我收拾房间吗？走，嗯、好吧。穆小姐，莫风，别使神秘了。看来嫂子对我的意见很大嘛。早上我送的惊喜很满意吗？如果你是来幸灾乐祸的话，那我可以挂了。不过就算分手了，你还把股份分给我哥，真是令人感动。你到底想说什么？我想和你做笔交易，和我合作。放弃莫尘，你想拿走我的股份？做梦！有些话可不要说的太果断了。我给你准备了新的礼物，赶快回公司看看吧。我们公司的资金没有问题。只是现在供应商有点多，财务这边也需要时间。你想先不捅了这么大的娄子，为什么没人发现？怎么会有这么大的资金缺口？有消息赶紧给我汇报。不是，我们不是诈骗，你要相信我们。网上已经有下线润亏空的信息了。这样下去，水管的人会越来越多，我们的资金链会断裂。难怪之前下线润都是想方设法的捞钱，把集团上上下下捞了个遍。其实我们的业务都非常简单，只需要一段时间就可以把资金漏洞填回来。莫风在这个时候向我们发难，可真够狠的。现在还有什么办法吗？也不是完全没有办法，集团现在能不能卖一些资产来变现？各位董事，集团最近遭受着重大的财务危机。相信大家都非常清楚，今天召集大家过来，是想通过变卖一部分资产，躲过这次风险。各部门的领导都在这里了，希望大家可以主动想一想，自己业务上有哪些可以变现。莫总，莫氏已经给我接触过了，除了变卖产业，莫氏也可以投资给我们。是莫风吗？难道你不知道这一次集团的风险就是为莫风一手造成的吗
，陆小姐呢？她肚子疼，去医院了。什么情况？我不掩饰一下被人发现怎么办？我来找你，对莫离来说就等于通敌了。他现在这么讨厌我，你知道莫氏什么情况吗？主要是夏兴润留下的资金缺口。现在唯一的办法就是变卖一些资产，还不知道董事会能不能通过。从我这边入手，能帮他度过这一关吗？你确定？这样以后你在莫氏可就得不到其他人的支持了。其他集团出价也都这么低吗？变卖的产业本来就是估值比较低的业务，他们又不傻，谁会出高价买？我找到一家愿意出资的企业，他们对我们现在变卖的产业都非常感兴趣，而且立刻就能出资。你看看怎么回事啊？不是已经开始回购了吗？我问一下什么情况？喂，什么情况？啊？是莫风了。我们购入的越多，他们抛的就越多。现在已经开始拼资金了，我们撑不了多久。那我让那个投资公司开始高估这个业务。好，小雪，你赶紧查一下，我们和莫氏还有什么重合产业。好。喂，赶紧回报一下，莫氏被拿不住了。老板，我按多少资金高入的？他原价，原价，不稍微压一下吗？原价。莫离，不好了，莫风好像早都已经跑了。什么？我发现他们和我们的业务都高度重合，虽然时间上比较晚，但是技术人都差不多，肯定是向星瑞泄露了专利技术。回头查一下。新的公司已经入手了，估计很快就能见到成效。好、啊，怎么回事？怎么还那么回事？怎么回事？莫氏的资金缺口究竟有多大？咱们现在还差多少？我查查。老板，老板，啊、跟我们对打的公司就是莫氏。不会是，莫风跑的太多了，我资金扛不住了。什么？怎么了？投资公司出事了吗？没事，只是技术性调整。哥，你来了，这不就是你想看到的？事到如今就别装了。如果现在想我成手的话，放弃莫离给你的莫氏股份，变卖掉你手上的业务。莫风，你为了赢我，准备很久了。对待敌人，就是要斩草除根。如果不让你一无所有的以死为生，我可怕你卷土重来。要么你一无所有，要么莫离。是不是特别喜欢我给你的选择题呀、啊？啊，他去找了。小、啊、雪、啊，我想查一下资金来源。啊，还有，我想约见一下帮助我的公司，我想当面感谢一下他们。呃，这个吗？好像是莫氏主动退出的。怎么可能？他们还把相关的企业价格都提高了，所以我们的估值都被抬高了。是不是莫尘？啊，我不知道啊。嗯，我真不知道。老板，莫董的指示下来了。莫董觉得这次是收购莫氏最好的机会，你的行为太不理智了。猜到了，我们是不是可以跟莫董说明一下？毕竟联姻的事情他是默许的。不必了，跟他没什么好说的。老板，我还有件事儿。小莫总来找我了，我明天要去他那边。知道了。现在还利用我达成你的目的，是这个意思吗？什么都没有变过，你的目的就是为了收购穆氏。老板，你怎么来了？小莫总让我把车钥匙拿过去，那是属于集团财产，记得很清楚吗？老板，那我走吧。徐未来，别太过分了。莫尘，你怎么来了？我都知道了。对不起，我们还有机会。这是穆氏之前一直在洽谈的一个项目，因为爸爸出事，这个项目就被搁置了。我想重新启动它，这次因祸得福。公司多了一笔现金流，如果这个项目成功落地的话，你也能拿到重回莫氏的筹码。我不需要，我已经输了，而且我也不配得到你的帮助。我想让你守住你自己想要守护的东西，就算是为了我。莫风的手已经伸进墓室了，他勾结了一些我们的股东，股权转让的事，今天股东大会多数投票通过。什么？小黎，你真的要一个人对付莫风吗？我和心杰也可以在会议上帮你的。不用，你们需要帮我守住墓室的每一个业务，绝不给莫风任何涉入的机会。况且，我已经找好方式了。嗯，大家还有什么疑问吗？这是一个新型餐饮形式的升级
，我们的园区将打造成一个潮流美食圣地，集吃喝玩乐于一体。不知肖莫负责人，你有没有安排？我想，肖莫总，劳烦您费心了。关于人选，莫尘将代替我，人选参与本次工作。我不同意。肖莫总，作为股东，恐怕没有公司人事决策的权利。太胡闹了！莫尘是什么身份？凭什么参加牧师的经营管理中？你想把牧师拱手让人吗？拱手让人？如果不是某些贪得无厌的人把股份转给他，他今天会坐在这儿。看来你们两个又和好了呀！恭喜啊，哥！穆小姐，公司的经营不是儿戏，这莫尘之前的种种行为着实让人无法相信。各位，公司章程规定，牧师的管理权在我，你们无权干涉。我意已决，莫尘将以我未婚夫的身份全程参与本次并购。那就希望你们给我们一个可行的方案吧。小李，何必呢？我不只是为你，也是为了我自己。准备一下吧，明天如果有空的话，一起去园区勘察一下数据，好完成资料。我对你非常的失望，莫尘的行踪不是你应该最清楚的吗？为什么他跟穆离联手了？我怎么不知道？对不起，你也是个成年人了。下次再没有第一时间跟我汇报莫尘的行踪，我会跟你病房里的老母亲说对不起。我会时刻汇报他的动向。出去！我不会让你得逞的。你这样做不是把自己往火坑里推吗？莫风已经很累。他们快出来了，我需要你给我演出戏，让他们相信我们俩在一起了，这样莫风就拿我们没办法了。怎么演？那不是穆小姐吗？现在的年轻人呐，有伤风化，有伤风化，有伤风化。我们走。我到底是要看看你们这对假情侣能忠到什么程度。这是产业园的最后一栋楼。嗯，终于走完了。四人住一晚吧，明早回去。啊啊！你好，麻烦给我们两间房吧。嗯，没房了，今天接了一批团体订单，就剩一间了。怎样？附近很多小青年过来我们这边住的。啊！所有的房间都抢到了吗？就剩那间大床房。哼，让我们来看看接下来怎么表演。这都是你安排的？我怎么知道今天来了这么多人？要不我们再找一找吧。想好了没？啊，嗯，开吧，开啊！不是，莫风在外面。哦，二楼。好，谢谢啊。谢谢。啊。就你话多。这又是干嘛？联系。莫风还在后面。好，来，出来，离我远点。要不，我们还是回去吧。莫风就在外面，你确定？那晚上怎么办？放心吧，你睡床上，我睡凳子上。哦。我还是看一下相机。嗯，哦，好。你想干嘛？这是在公司哎。我想跟你好好说话。明天还得开几个小时车呢
，要不啊啊！你干什么？我也不能让你睡地上啊！不不不，我是说，我我可以把被子给你。给我被子？你干什么？快、啊、快睡吧，腰更疼了，睡了。说好了，谁都不许越界，谁越界了，谁是小狗。你没事吧？你看我像没事吗？嗯，无力，怎么了？你是不是没洗澡？哎、腰疼。退房了，小伙子，节制点，身体很重要的。哎呀，都怪你。好了好了。好，好，好，好，年轻人不要这么大火气。潮流美食创意产业园方案的全部讲解，很好。各位董事，还有什么意见吗？既然各位对项目没有异议，那此次股东会全票通过，散会。哎，哥，你真是太优秀了。只可惜，你想说什么？只可惜我在末世找不到跟你一样的对手，真的太无聊了。末世的事与我无关。你真的放下了？你妈妈艺术创立的末世集团，住嘴！哎<笑>、啊，看来你还没有彻底死心。这可是你自己的选择。哼。莫尘，怎么了？现在项目已经落地了，你可以靠这个重回末世的。没关系。我想要守护末世，所以我更懂末世对你来说的意义。这是我们之间无法避免的问题，你已经做得够多了。我不希望你再因为我放弃你想要守护的东西，我不能做那么自私的人。所以我更懂末世对你来说的意义，这是我们之间无法避免的问题。豪门的爱情难以理解，你不帮忙就算了，还说什么风凉话？莫尘，哎，你们不是前两天孤男寡女去了外地吗？怎么就打回原形了？对啊，你俩之间就没发生点什么故事？你们俩没什么事的话，先走吧。那我可走了，本来还想帮你们吧。哎哎，等会儿，你有办法？我刚看你孤苦伶仃的在这儿的时候，就让我想到什么？一条受伤的狗。哎，你还是少说话了。我的意思是，莫尘这样吧，容易让人同情。同情谁？我知道了，你可以装逼呢。算了吧。你还想不想跟小黎在一起啊？你们之间本来就没什么，只是需要一个帮手在幕后推一把。嗯，从现在开始，我就是本次行动的总指挥，你就是我的助手。现在我们开始行动，出发！哎，你们想干嘛？走吧。顾晨，你没事吧？先躺下。哎，你别闹，你到底哪不舒服啊？怎么了？啊，好烫！你你去拿体温计。我看看。不用你管我，反正你也不在乎。怎么回事？怎么突然就不舒服了？体温计。来来来，顾晨。要不咱们去医院吧？先把体温测了再说吧。我不去。现在不是耍脾气的时候，不能疏忽的。你去给他倒杯水，他发烧有点不清醒。好吧。糟了，四十度，四十度，四十度，结果出来了
。医生说，不排除有重度恶性肿瘤的可能。恶性肿瘤？嗯。下次做道具能不能真一点？都说了肿瘤在肺部，现在报告肿瘤在脑部，拿给小黎的时候脚都在抖。能不能不要在这些细节了？下次会做的更加天衣无缝。哎，你们别吵了，我被你们坑惨了。你闭嘴！你就按照我给你的剧本演就行了。我什么剧本？呃，我们在讨论那个他的病情。这个我看不懂，到底是什么肿瘤？脑膜瘤，脑膜瘤。你们怎么这么不靠谱啊？算了，我自己给专家看看。啊，交给我，交给我。我有个姐姐就是这方面专家。啊，对对对对，是的，专家。啊，是这样的，我刚做了一个肿瘤手术，现在还在恢复期，不太方便见人。嗯，不建议了。哦，不建议，不建议。你们这个报告我看了，他呢确实是神经脑膜瘤，他会出现一些失语、失忆等。那医生，有什么办法没有啊？我马上安排下周的手术，但是呢，在手术之前需要对他进行照顾，比如说喝点粥、按摩。下周手术我别担心，我会多找几个专家帮你看看。穆离，我没关系的，我会一直照顾你的，我们都会陪着你。你们能不能帮我照顾一下莫尘？我得去趟产业园。那你把他带着呗，反正专家也说要多出去散散心，对吧？对身体有好处，就当是旅行嘛。既然我们到这儿了，接下来就是发动总攻的时候。是什么？专家不都说了吗？要跟亲热亲热，这样呢才能刺激大脑。你们这药烧泥煮成熟饭。我还是觉得这样不太好。你还想不想准备小姨？当然想，但是，哎，算了，咱们还是走吧。哎呀，特殊时期特殊手法。反正我已经跟楼下大婶说了，一会儿小丽回来没有房间，只能住你这一间。走，走路，加油。林总，我给你的长留美式产业园的投资项目，你考虑的怎么样？方案没问题，但是我以后不可能谈好吧？我这家投资后，牧师的股权和项目都会归我，你考虑清楚。哥，我会把你跟牧师一起都毁掉。不好了，小姨刚刚给我打电话了，她问我后备箱衣服是怎么回事。什么衣服？就是我放在后备箱那个假发和医生服。他他知道我是装病了，一会儿你解释。凭什么？你给的剧本啊？任景琦啊，不是失语、失忆、行动不便吗？不是神经脑膜炎吗？我还特意拿给国外的专家看。你们坐下就不能走点心吗？我可以解释。小姨，对不起。都是我的错，小李，我知道我为什么会相信你们这些鬼扯的胡话吗？知道绝症对于我来说意味着什么吗？从小到大，我都是靠医疗设备维持生命。爸爸妈妈没有了，姐姐也走了，你知道你对我来说意味着什么吗？知不知道如果你都出事情了，那我怎么办？对不起，我知道，我让你失望了。我不知道怎么表达，是我的幼稚伤了你的心。但是我从来没想过要骗你，没想过利用你，我只是不想失去你。所以我用了这样的一个蠢的办法，我以为我我能留住你。穆林，我，我爱你。对不起。不知道穆小姐会怎么选择呢？姐，老板，这里是喜达屋旗下所有的投资业务报告，有几个业务被穆氏起诉了，其他的估值都很低。估值低，想办法包装啊！我真不知道你在我那废物哥哥那到底是干什么的。嗯，小黎，对不起，都是我出的馊主意。我也不怪你们，我跟莫尘还得谢谢你们俩。嗯，这么说你们和好了？嗯、太好了，有钱人装车对手啊！怎么和好的？说说。莫方对产业园动手了、嗯，他们现在到会议室了。莫总，可算来了。小莫总又想耍什么手段呢？潮流美食产业园的项目不是我们牧师最近的重点项目。你想干什么？园区的负责人主动找到我，希望能够加大投资，休想把莫氏的资金筑起来。那我们煮熟的产业项目可就要飞了
，就算产业园没了，我也不支持引入新的资金来稀释各位的股权。既然大家都没有意向，那这个会就没必要开了。我是无所谓的，产业园项目的丢失，我那可怜的哥哥又要出局了。你可是要考虑清楚哦。我发现了几项专利可以对付魔风，来看一下。莫尘，怎么了？产业园的项目，莫风想注资进来。又是这招，看来是想逼你稀释股权。难道我们只能看着莫风做什么？我们能找到夏修润的证据吗？什么证据？莫离，我给你一点提示吧。我的保险箱里有你需要的东西，你能不能拿到，就看你的本事了。夏修润手里有一份证明地线是违规操作市场的资料在保险柜里，可是我们怎么也找不到。看来是时候收尾了。稀罕，不知穆总有何贵干？小莫总，我这里有一个选择题，想让小莫总来做一下，是吗？看了再说。竞赛协议，完成产业园引资，有点意思啊。只是不知道这个选择题，小莫总还敢不敢跟我们比一次？根据竞赛协议，莫风一定会启用写达物来出资。那你这玩意儿是干嘛的呀？这是夏兴润给我的情报。夏兴润？为什么？嗯。好，我这个人啊，最喜欢玩了。不过这一次想玩点更大的。你说。谁输了产业园的项目，就退出木世纪。这是喜达屋的平面设计图，他的办公室在这儿，会议室在这儿。我和穆离会去他的办公室找保险箱，但莫风一直在喜达屋，所以我们很难进行文件。那怎么办？不会穆小姐没这胆量了吧？好，比就比，那我去拖住莫风。不行，这当然是我去。你上过新闻，只是上过新闻而已，没事的。不行，为了确保万无一失，必须得我去。我会一直陪着你。一会儿老罗和唐雪去找莫风签约，注意业务要点，不要传帮。那你们呢？我们两个委托证件工去找协议，你们一定要在会议室拖住莫风。嗯，我们怎么进去啊？许未来会来接应的。许未来？这次我帮助穆离，估计会遭到莫风的打压。老板，不当高火，在所不辞。我要你潜伏到莫风身边调查其他物啊！老板，你让我去想莫总身边，这比赴汤蹈火还难。你母亲的医药费要交了吧？就看他上不上钩原来这些都是你的主意啊！但是那个许未来办办能靠不靠谱？当然靠谱。走。老板，我没想到你赶出来的。是莫总吧？是我。你是唐总吗？对。这位是？呃，他是我的保镖。怎么感觉好像在哪见过？萨巴迪卡。呃，他是我从国外请来的保镖，是吗？嗯，莫总的项目不是比较急嘛，我们现在项目吧。行，那我里面谈。好。哎，你们干嘛的？你好、呃，我们是许未来请来的电工，来修网络的。这样，那你进去吧。等等，走错了，不在这边，在那边。啊、哦！<笑>哎呀，我忘记了，谢谢谢谢。不知道唐总把这些业务接管之后，有什么打算？嗯、呃，我们打算东屋联网升级餐饮器，是把我们的餐饮机器做成智能化。对，就是这样。嗯，有远见。这是这里的平面图吗？怎么都不一样？应该是重修。听说之前喜达屋的专利项目出了点问题，不知道是不是真的。唐总，这是从哪儿听到的谣言？那大概是我搞错了。我们都已经聊了这么久了，是不是现在可以把合同签了？呃，我还想再多了解一些合同的细节。许未来不是之前已经把我们的合同细节发过去了？呃，是发过。但是我还是想再多补一下内容。唐总，嗯，不是不是不是。好，那我先把合同给你拿过来。嗯。
这个是穆总和我在下军润的保险箱找到的文件里面有下军润勾结墨风的资料这又如何啊我还以为穆总找到什么了不起的东西看清楚当年喜达屋的地线是和下军润签署了这份对赌协议以易恩埃填匹项目